तो अपने देश भारत में नाक की इतनी इम्पोर्टेंस है भाई कहीं नाक ना कट जाए तो यार नाक को बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है मतलब सही तरीके से अगर आपने कमीशन वर्क लिया है स्पेशली तब क्योंकि अगर आपने नाक में थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर दी तो आपको क्लाइंट हो सकता है पकड़ के आइटम के बच्चे मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा कि आप किसी भी तरीके की नाक को फिगर आउट कैसे करेंगे फर्स्ट कुछ बेसिक्स होते हैं कुछ जनरल रूल्स होते हैं जो जिन्हें आपको फॉलो करना है और बाकी आप फीचर्स फोटो से देख सकते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको ऊपर का स्ट्रक्चर देना है और नाक में जो हॉलो होता है किस तरीके से बनाना है कि वो फेक ना लगे या इस तरीके से ना लगे कुछ लोगों की ऐसे भी लगती है कुछ लोगों की ऐसे हो जाती है तो यार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लोग नाक बना देते हैं जो कि एक फोटो में बहुत ही ऑड लगता है पोर्ट्रेट में आइज के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है नाक है तो सबसे पहले हम ओ बना लेते हैं ओ बोल सकते हैं या सर्किल बोल सकते हैं दोनों ही सही रहेगा और इस तरीके से आप ओ बनाने के बाद ऊपर की तरफ एक लाइन ले लेके जाएंगे जो कि हल्का सा इनवर्ड रहेगी और उसके बाद आउटवर्ड जाएगी आईब्रो की तरफ ये बाद में आईब्रो में कन्वर्ट होगा मैं आईब्रो बना के नहीं दिखा रहा अभी और इस तरीके से एक और छोटा ओ बनाएंगे आप और हाफ इसका पार्ट जो है वो बड़े ओ के अंदर आएगा और फिर उसके बाद लाइन अटैच करेंगे आप बड़े ओ में और छोटे ओ में नीचे की तरफ से और फिर ये जो नोज ब्रिज बोला जाता है इसे नोज ब्रिज होती है कार्टिलेज भी बोला जाता है तो वहाँ पे हम अटैच करेंगे ये जो दोनों छोटे हुए हैं उसका लाइन और इसके बाद हम नोस्ट्रिल्स बना रहे हैं और नोस्ट्रिल्स फ्रेंड्स जो दो सर्किल हैं उनके बीच का जो गैप है उसी में हम लेके जाएंगे जिस तरीके से वो गैप आया है उसी तरीके से नोस्ट्रिल्स का गैप भी आएगा बहुत लोगों को मैंने देखा है ये नीचे शेड करना भूल जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप नोज को थ्री डी इफेक्ट देना चाहते हैं नोज चिपकी हुई नहीं रहती फेस में उठी हुई होती है इसलिए नीचे की तरफ शेड जरूर आएगा और मैंने कई लोगों को देखा है कि लाइंस खींच देते हैं लाइंस खींचना सही नहीं होगा अगर जो नोज़ है उसमें जितना भी पार्ट है मैं ब्लैंडिंग स्टम्प से इसीलिए कर रहा हूँ कि वो पार्ट स्मूथ है क्योंकि वहाँ से लेके गाल तक एक स्किन जो है स्ट्रेच रहती है और लाइंस कोई भी नहीं आती नीचे की तरफ लाइंस आएंगी जो नोस्ट्रिल्स होती है वहाँ पे लाइन आएगी और और इसे हल्का सा और शेड करने के बाद मैं नीडेबल इरेजर से जो नोज की टिप होती है उस पर हाईलाइट दूंगा क्योंकि ये सबसे आधे उठा हुआ पार्ट होता है नोज का और हल्का सा लाइन बीच में दे सकते हैं हाईलाइट जिससे नोज ब्रिज और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए नोज को कभी भी साइड से ड्रॉ करना हो तो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स वो बस आपको सर्किल छोटे वाले सर्किल की पोजिशन अलग अलग जगह पर चेंज करनी है अलग अलग टाइप की नोज के लिए आपने देखा होगा कुछ लोगों की नोज थोड़ी उठी हुई होती है और कुछ लोगों की नोज थोड़ी नीचे की तरफ पॉइंटेड होती है बच्चों की नाक बनाना और भी आसान है आपको सिंपल एक ट्रायंगल शेड करना है और ब्लेंडिंग स्टम्प से इस तरीके से गोल गोल सर्किल कर देना है उसके ऊपर और फिर साइड से थोड़े से कर्व्स दे के लाइन्स आप नोस्ट्रिल वाला पार्ट बना सकते हैं इस तरीके से आप छोटे बच्चों की नाक बना सकते हैं और अगर मांगा ड्राॅइंग कर रहे हैं मांगा ड्राॅइंग में भी ये टेक्निक काफ़ी काम आती है और नोज ब्रिज वाला जो पार्ट होता है वो बच्चों में बहुत ही कम होता है तो इसलिए मैं ब्लेंडिंग से सिर्फ ऐसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ एक बार बेसिक्स क्लियर होने के बाद आप किसी भी पोर्ट्रेट के लिए इस तरीके से नाक बना सकते हैं और बहुत ही इजी हो जाता है इसके बाद से
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे नाक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आप लोगों के <laughs> और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे वो भी नाक अच्छे तरीके से बना सके नया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा